প্রিয় শিক্ষার্থী ও সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম রেজাউল সিংমিশ একাডেমিতে আপনাদেরকে পুনরায় স্বাগত আজকে আপনাদের সামনে ইংরেজি গ্রামারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে হাজির হয়েছি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ স্পিচের আট প্রকারের প্রথম যে প্রকার নাউন নাউন কাকে বলে এবং নাউন কত কি কি সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সে সাথে আপনারা জানতে পারবেন এর সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন উদাহরণ দেখুন আমি লিখেছি যে ওয়াট ইজ নাউন টাইপস অফ নাউন ইন ইংলিশ ডেফিনেশনস অ্যান্ড এক্সাম্পলস ওকে এই বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি দেখুন নাউন সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমি বলেছি যে ইন্দ্রগ্রাহ্য কনক্রিট বা ভাবগত অ্যাবস্ট্রাক্ট কোনো কিছুকে আমরা নাউন বলব নাউনকে অন্যভাবে সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে নাউন ইজ এ ওয়ার্ড ইউজ ফর নেমিং ফর আ পার্সন ওর সামথিং ওর আ প্লেস সামটাইমস ইট বিকামস অ্যান ইনসার্ডেন্ট নাউন বলবো ওই শব্দগুলোকে বা ওই শব্দকে যেটি কোনো ব্যক্তির নাম স্থানের নাম কোনো ঘটনার নাম বা কোনো বস্তু জীবের নাম বোঝায় ওকে সুতরাং বাক্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত শব্দ নামবাচক পদ বুঝাবে সেগুলোকে আমরা নাউন বলবো ওকে আচ্ছা সো যদি বলি মিস্টার রহিম ইজ আ গুড ম্যান এই বাক্যে মিস্টার রহিম হচ্ছে নাউন আবার যদি বলি অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি এখানে অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি বাক্যে অনেস্টি হচ্ছে আপনার কি একটা নাউন তো এটা অ্যাবাস্ট্রাক ভাবগত আপনার কানক্রিট যেহেতু বলেছে ইন্দ্রগ্রাজ্য আমাদের পঞ্চেন্দ্রের মাধ্যমে যে সমস্ত ফাইভ সেন্স রয়েছে যেমন আপনার জিব্বা আপনার আছে নোস আপনার আছে আইস আপনার আছে হেয়ার আপনার আছে স্কিন এইগুলোর স্পর্শ বা আপনার পঞ্চেন্দ্রের মাধ্যমে যেগুলো আমরা জানতে পারি সেগুলোকেও নাউন বলবো এছাড়া কিছু আইডিয়া রয়েছে কিছু ধারণা ভাবগত যেগুলো অ্যাবস্ট্রাক থিংস এগুলোকে আমরা নাউন বলে থাকি যেরকম ট্রুথ সত্য আপনি কিন্তু এগুলো ধরাতে পারবেন না ইউ ক্যানট টাচ ইট বাট ইউ ক্যান ফেল ইট এমন বিউটি রয়েছে অনেস্টি রয়েছে করেজ সাহস রয়েছে এগুলোকে আপনি ধরা ধরা সোয়া পারবেন না এগুলো আপনার পঞ্চেন্দ্র পঞ্চেন্দ্র মাধ্যমে বোঝা যাবে না বাট আপনি কি করতে পারবেন এগুলোকে আপনি ফিল করতে পারবেন সুতরাং এগুলোকে আমরা কি নাউন বলে থাকি পরবর্তী ধাপে চলে যাব যে টাইপস অফ নাউন ইন ইংলিশ এগুলো আমি সঙ্গে এবং এক্সাম্পলস আপনাদের বোঝাতে বোঝাতে যাচ্ছি দেখুন প্রথমে লিখেছি নাউনকে প্রধানত আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করতে পারি যদিও আমরা জানি যে নাউন প্রধানত দুই প্রকার এইভাবে বলি যে কনক্রিট অ্যান্ড অ্যাবস্ট্রাক আবার কনক্রিটের চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে কমন প্রপার কলেকটিভ অ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল আমি ওইভাবে না বলে সরাসরি একভাবেই বলেছি পাঁচ প্রকার নাউন এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি ওকে একটু ব্যতিক্রম লেসন আজকে আপনারা পাবেন সুতরাং সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন ওকে দেখুন প্রপার নাউনের সংজ্ঞা দিয়েছি যে ব্যক্তি বস্তু বা জীব স্থান এবং কোনো ঘটনার নামকে আমরা কি বলবো প্রপার নাউন বলবো আবার একটা কথা এখানে বলে রাখি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামও কি হতে পারে প্রপার নাউন হতে পারে যেমন ম্যাকডোনাল্ড একটা কোম্পানির নাম আপনার তারপর পার্টেক্স একটা কোম্পানির নাম এগুলো কিন্তু আপনার কি সবগুলো কি প্রপার নাউন আর এফ এল এগুলো কি কোম্পানির নাম এগুলো আপনার কি হবে প্রপার নাউন হবে ওকে আমি একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমি প্রপার নাউনকে শেখাতে চেষ্টা করছি দেখুন এখানে লিখেছি উইলিয়াম ব্রাট আ থম ফ্রম ঢাকা বিফোর দ্য লিবারেশন ওয়ার অব বাংলাদেশ এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সেটি হলো প্রপার নাউন সবসময় বড় হাতের অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু হবে যেমন দেখুন উইলিয়াম লিখতে আমি ডব্লিউ কে আমি কি বড়তর লিখেছি এরপর আপনি টম লিখতে টি কে বড়তর করেছি এরপর আপনি ঢাকা লিখতে ডি কে বড়তর করেছি এরপর আপনার কী আছে লেবারেশন ওয়ার লেবারেশন এই যে ওয়ার এবং লেবারেশনটা একটা ঘটনা রোমান্টিক মুভমেন্ট একটা ঘর ঘটনা রেনেশন আর রেনেশন আমরা বাংলায় বলি রেনেশন্স একটা ঘটনা এগুলো কি হবে বড়তর অক্ষর লিখতে হবে কারণ এগুলো কি প্রপার নাউন দেখুন এই প্রপার নাউন এক্সাম্পলটা আপনি আরও ভালো করে বুঝে যাবেন যে উইলিয়াম হচ্ছে একজন পার্সন ব্যক্তির নাম এরপরে টম হচ্ছে একটা বস্তু জীব যাকে বলি টম আপনার একটা কুকুরের নামকে আমি টম বলে ডাকি ওকে আপনি ওই আদরকে আপনার বিড়ালের নামকে বিভিন্ন নামে রাখতে পারেন না সেটি ওকে এছাড়া আছে দেখেন ঢাকা একটা প্লেস এটা একটা কি প্রপার নাউন এরপর দেখুন দিয়েছি লিভার শনওয়ার একটা কি ঘটনার নাম এছাড়া আপনি বলতে পারেন যে বাটা ইজ আ রেনাউন কোম্পানি এই যে এখানে বাটা বলেছি এটা একটা কী হবে প্রপার নাউন হবে সো পরবর্তী যেটি আছে সেটি হলো খমন নাউন আমরা খমন নাউন কাকে বলবো এক জাতীয় প্রাণী বা বস্তুর নামকে আমরা কি বলবো কমন নাউন বলে থাকি যদি উদাহরণ দেই বয় গার্ল সিটি কান্ট্রি 
কিং এবং অনেক উদাহরণ হতে পারে কমন নাউন ওকে দেখুন আমি এখানে দিয়েছি দি ম্যান হ্যাজ গট থ্রি এক্স আমি একটা এক্সাম্পলে দুটোতে দুটোই দেখানোর চেষ্টা করছি একটা প্রাণী একটা হচ্ছে বস্তু ম্যান হচ্ছে মানুষ ম্যান ম্যান বলে পৃথিবীর সকল মানুষকে বোঝায় এই জন্য এটি কমন নাউন আর এক্স ডিম বলেছি আপনি এই ডিম বললে পৃথিবীর সব ধরনের ডিমকেই বুঝাবে এটা একটা কি কমন নাউন ওকে এছাড়াই উদাহরণ দিয়েছে ভিলিজ সিটি ব একটু আগে যেটা বললাম ওকে এগুলো আমরা কি বলবো কমন নাউন নাউন বলবো যদি বলি বার্ড পৃথিবীর সকল পাখিকে বোঝাবে এটা একটা কি কমন নাউন আচ্ছা পরবর্তী যেটা আছে সেটা হচ্ছে কলেকটিভ নাউন কালেকটিভ নাউন কাকে বলবো এক জাতীয় ব্যক্তি বা বস্তুর গ্রুপ অথবা সমষ্টিকে আমরা কি বলবো কলেকটিভ নাউন বলবো কালেকটিভ নাউনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যেটি নিচের দিকে লিখেছি এটিকে মাঝে মাঝে নাউন অফ মাল্টিটিউড বলা হয় সেটা আমি শেষের দিক দেখাচ্ছি দেখুন এখানে লিখেছি যে ফ্লক অফ শিপ ভেড়ার পাল আপনার ব্যাচ অফ স্টুডেন্ট ছাত্রদের একটা ব্যাচ ছাত্রদের ব্যাচ যেটি খ্যাটং কবাদি পশু আর্মি এরপর আছে ক্লাস কমিটি টিম ম্যাচ এগুলো সব কি কালেকটিভ নাউন ওকে একটা এক্সাম্পল দিয়েছে দেখুন এখানে দিয়ার আর মেন শেপ ইন আ ফ্লক এই যে শিপ লিখেছি আর ফ্লক লিখেছি এখানে একটু ব্যাপার আছে দেখুন ফ্লক বলবো কোনটা একটা পালকে রাইট যেখানে অনেক ভেড়া রয়েছে একটা পালে একটা পালে ভেড়ার পালের মধ্যে অনেক ভেড়া থাকে তো এখানে এই শিপে কিন্তু দেখুন মেনি লেখা সত্ত্বেও কি পুলিউরাল করতে আমরা এস ইউজ করিনি ইংরেজিতে কিছু শব্দকে এস যোগ ছাড়াই এগুলো কি পুলুরাল এবং সিলিংগুলার দেখায় যেরকম এই আপনার এখানে শিপ লিখেছি আমি পরবর্তী লেকচারে আপনার দেখাবো যে পুলুরালাইজেশন অফ নাউন কিভাবে নাউনকে পুলুরালাইজ বা পুলুরাল করতে হয় সেগুলো আমি শিখাবো অবশ্যই দয়াকে সাথেই থাকবেন ওকে তাহলে ফ্লক একটা কি কালেকটিভ নাউন আর শিপটাও কালেকটিভ নাউন এটা সিঙ্গুলার এ শিপে বলা যায় আবার পুলুরাল লেখার ক্ষেত্রে টু শিপস হবে না টু শিপ হবে ওকে আচ্ছা চলে যাই এবার যেটা নিয়ে বলছিলাম যে নাউন অফ মাল্টিটিউড বলা হয় আপনার কালেকটিভ নাউনকে দেখেন নেসফিল্ডের মতে কালেকটিভ নাউন যখন একক বা অবিভাজ্য কিছু বুঝাবে তখন সেটা কালেকটিভ নাউনই হবে এবং সেটির পরে ভার্বটা কি হবে সিঙ্গুলার হবে যদি উদাহরণ দিই যেমন দি জুরি কনসিস্ট অফ টুয়েলভ মেম্বার্স অর টুয়েলভ পারসন এই যে জুরি বললাম আপনার বিচারকের ব্যক্তিবর্গ একটা টিম ওনরা বারো জনের সদস্য একটা কি গঠিত জুরি এই জুরির মতামত এক এদের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য নেই মতভেদ নেই এই জন্য কি কনসিস্টে এক্সেক্ট করেছেন কনসিস্ট আর আমরা যদি এক্ষেত্রে মতামতের ভিন্নতা লক্ষ্য করতে লক্ষ্য করি সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে এটিকে আমরা বলবো নাউন অফ মাল্টিটিউড এবং এরপরে পরবর্তী ভারতটা অবশ্যই কী হবে পুলুরাল হবে যদি উদাহরণ দিই দেখুন দি জুরি ও আর ডিভাইডেড ইন দিয়ার অপিনিয়ন্স ওকে আপনার স্ক্রিনে এই এক্সাম্পলটি দেখতে পাবেন দি জুরি ও আর ডিভাইডেড ইন দিয়ার অপিনিয়ন ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছেন সপ্রিয় শিক্ষার্থী পরবর্তী যেটি আছে সেটি হলো ম্যাটেরিয়াল নাউন অ্যাকচুয়ালি ইট কামস ফ্রম ম্যাটার্স এই বস্তু থেকে মূলত ম্যাটেরিয়াল নাউনটার নাম করা হয়েছে সুতরাং আমরা বস্তু সম্বন্ধে যত শব্দ রয়েছে দাতব পদার্থ হতে পারে বিভিন্ন বস্তু সেগুলোকে আমরা কি বলবো নাউন বলবো যেমন এখানে লিখেছি উট ওয়াটা সয়েল ওকে এছাড়া আছে আপনি গোল্ড আয়রন এরপর আছে টিন ব্রঞ্জ ওকে কাস্টেল স্টেল এগুলো আপনার কি বলবো আমরা সব নাউন ম্যাটারিয়াল নাউন বলবো ওকে আচ্ছা উদাহরণ দিচ্ছি দেখুন দি চেয়ার ইজ মেড অফ উট চেয়ারটা কি তৈরি হয়েছে উট কাঠ দিয়ে এটা একটা কি ম্যাটেরিয়াল নাউন ওকে আচ্ছা এখানে একটা নোট রয়েছে যে ম্যাটারিয়াল নাউনের পূর্বে আর্টিকেল বসে না তবে যখন আমরা ওই ম্যাটারিয়াল নাউনটাকে একটা নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলাবো সেক্ষেত্রে কি হবে সে তার আগে একটা আর্টিকেল দিয়ে বসবে যেমন দেখুন লিখেছি এখানে হি ড্রিঙ্কস ওয়াঠা সে পানি পান করে এখানে দেখেন এর আগে কোনো আর্টিকেল বসেনি তবে পরবর্তী এক্সাম্পলে ঠিক আর্টিকেল দিয়ে দিয়েছি কারণ এটা একটা কি পদ্মা নদীর পানি নির্দিষ্ট করে বোঝানো হচ্ছে এই জন্য দি ওয়াটা অফ দ্য রি পদ্মা রিভার ইজ গুড এই যে পদ্মা নদীর পানি হওয়া আর্টিকেল দি বসেছে ওকে আচ্ছা এই পর্যন্ত যতক্ষণ আলোচনা করলাম এই চারটিকে আমরা কনক্রিট নাউন আওতায় ফেলেছি পরবর্তী যেটা সেটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর অ্যাবস্ট্রাক নাউন দেখুন লিখেছি এখানে অ্যাবস্ট্রাক নাউন বলবো ধারণাগত ধারণাগত বা ভাবগত গুণ হতে পারে অবস্থা ইত্যাদিকে আমরা কি বলবো 
অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বলবো আমি আগেই বলেছিলাম যে পঞ্চেন্দ্রের মাধ্যম ছাড়া বাকি যা রয়েছে সেগুলো কি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ওকে দেখুন এক্সাম্পল দিয়েছি অনেস্ট্রি সততা আপনি ধরতে ধরাও পারবেন না ছুঁতেও পারবেন না এরপর স্যার ট্রুথ একই অবস্থা কারেজ সাহস সাহস কত কেজি আপনি বলতে পারবেন পারবেন না বাট ইউ ক্যান ফেল ইট আপনি ভাবতে পারেন সেটা খুব সাহসী বা তার অনেক সাহস এই যে কথাগুলো এইগুলো আপনি বলতে পারেন এজুকেশন শিক্ষা এর ভাষা কি আগলিনেস এরকমভাবে যত ওয়ার্ড আপনি পাবেন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন যেগুলো আপনার কি পঞ্চেন্দ্র অপঞ্চেন্দ্রের মাধ্যম ছাড়া যেগুলো সেগুলো আমরা কি বলবো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বলবো এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখুন হার বিউটি ইন চ্যান্ডস মি এই যে বিউটি সৌন্দর্য দেখছেন এটা কি হবে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হয়েছে সো আশা করছি আপনাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে যারা আপনার আমার চ্যানেলে নতুন অবশ্যই লাল অক্ষরে লেখা সাবস্ক্রাইব বাটন সেখানে আপনারা প্রেস করবেন এবং পাশে থাকা বেলাইকনটিও প্রেস করে দেবেন যাতে করে আপনারা সকলের আগে আমার ভিডিওটি পেতে পারেন এবং আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনাদের কাছে বা দূরের ছোট ভাই ব্রাদার বন্ধু সহ সকলের কাছে আমার চ্যানেলটি পৌঁছে দিন যাতে করে তারাও অথেন্টিক ইংলিশ গ্রামার এবং স্পোকেন ইংলিশটা শিখতে পারে সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম